在一九九三年回花莲寻根。那时他刚好在老人家在发作高烧，就打着点滴。然后他是为了我们来，他也出来跟我们开示了嘛。然后我觉得是很感动咯，应该是山林的那种悲心啦。他想启发我们的悲心。将我们一起行在这条菩萨道上，要回的时候，江山高家嘛。他说：“啊，你们看啦、啊，这些医院呐、啊，这房子啊，这些都看了哈、哦。但是记住哈、啊，回去还是要好好做，然后发心容易，恒心难。这七个字我一直记住我的心中啦，因为这条路是这么好的一个菩萨道嘛。然后我们应该要做上人的一个小螺丝钉啦。”所以就一直做做做，快三十年了。因为我是出生在一个舒适的家庭啊，啊，然后呃都没有真正进去看到什么叫苦啦，然后就是啊进了慈济之后呢，走进房事这条路啊，就看不同不同干之后呢，我才了解到说。这个就是上人所说的无言大慈，同体大悲。我跟他无言无故不认识他的吗？又没有亲戚关系啊。但是啊，我有那个同理心了嘛，因为每个人都有那个悲心的。可能我们的悲心已经被那个无名啊覆盖很久很多年了。但是因为这样，我们起码的悲心出来，所以做这么久一直做下去喽。团体里面一定有很多人士嘛，所以我们开会的时候，可能我是想法相，可能有些人想法就觉得不一样，不对嘛，他就讲起他的那个建议，我们听，要做聆听者啦，听他们的想法先之后，才能做决定咯，啊，达成一个共识啦，这样我们就比较好办事咯。定要理直气和，得理要饶人，说你上了法的话呢，你就会自己呃善解包容咯，转念头啦，我们的观念会是变啦，还是改啦，多看他们优点啦，不要看他们的那个弱点咯。好、啊，每个人都有不同的那个功能啦，所以就你就觉得哎，很心宽念情了啦，人言是言理就言啦。